the human being constituted or composed of body, soul, and spirit. This tree has its own entity and functions. Let honey explore, hope, believe. Man is made of the dust of the ground, and the Lord God breathed into his nostrils the breath of life and became a living being. Lord God sent him out of the Garden of Eden to till the ground from which he has taken that is in earth. The fall of a man to sin that causes emanating the soul. Later, after the soul emanate when after man fall to sin. The body can grasp but the soul and spirit ay hindi nahahawakan kung hindi ito ay nararamdaman. When the soul of a man had caused the function, the spirit of a man increases from one spirit, the breath of life. It is added the strong reasoning power of man, the individual vices, the individual likes, and the differences of a character, etc., etc. Ang boses ng tao ay parte ng kaluluwa. Halimbawa, pag nagmura ka, so nakakapagbigay ito sakit ng damdamin. Kaya nga, Iaong taong nagmura ay haharapin niya sa paglilitis ng Panginoong Diyos sa ginawa. Kung mabuti naman, gantimpala ang aasahan. Subscribe, like, share, comment. Ang tao ay nabubuhay hindi sa pagkain lamang kung hindi sa bawat salita ng Diyos na siyang ififeed para sa kaluluwa ng tao para sa ikabubuhay nito. Ang katawan ng tao ay babalik sa alabok o lupa at ang espiritu, the breath of life, ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito at ang kaluluwa ay haharap sa paglilitis. If man alive at blind, at deaf at lame, ayon sa Isaiah 35.5, pag siya ay namatay, magbubukas ang paningin ng bulag, at ang bingi ay makakarinig, at ang lumpo ay makakalukso. Yan ang misteryo ng kaluluwa.